हेलो स्टूडेंट्स दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफी अपने लेक्चर्स में यूजीसी नेट के पेपर नंबर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन रिसर्च मेथोलॉजीज और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक काफी देख चुके हैं तो आज के इस लेक्चर में हम हायर एजुकेशन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने नेट के बारे में देखा तो आज के इस लेक्चर में हम ए के बारे में देखेंगे तो ए के रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन पेपर नंबर वन में यूजीसी नेट के पेपर नंबर वन में काफी बार आए हैं और आते रहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे तो स्टूडेंट्स काफी लोगों ने बोला कि सर आपने बहुत दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हाँ हमारे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसकी वजह से हम उसको लेक्चर को अपलोड नहीं कर पाए तो अब हम कोशिश करेंगे इसको हम रेगुलर करने का कि आप एटलीस्ट आपके लिए पर डे में वन लेक्चर हम आ, कोशिश करेंगे उसको अपलोड कर दें ठीक है तो चलिए आज के लेक्चर में हम आते हैं तो देखिए सबसे पहले ए के बारे में देखें आ, तो ए के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज में देखा ही होगा पढ़ा होगा जैसे काफी लोग बोलते हैं कि ये आईसीटी के नॉर्म्स में नहीं आता तो ए की जो पहले फुल फॉर्म है जो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर एक टेक्निकल एजुकेशन के बढ़ावे को एक तरह से ये ऐसी संस्था है जो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में काम करती है तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन सो इट इज ए नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी भारत के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य करती है ये काउंसिल और ये एक तरह की काउंसिल है काउंसिल का क्या अर्थ होता है आगे का हम लेक्चर में देखेंगे अब देखिए ये जो ए है वो जो वर्क करती है वो करती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ठीक मैं फिर से बता देता हूँ ए जो वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे हम शॉर्ट में एम कहते हैं ठीक है तो ये उसके अंदर अंतर्गत हायर एजुकेशन के अंतर्गत एम एच के अंतर्गत कार्य करती है अब ए का जो फॉर्मेशन हुआ था बहुत पुराना फॉर्मेशन है यानी आज से हमारे देश जब आजाद भी नहीं हुआ था यानी अंग्रेजों के जमाने में ये इसका ए का फॉर्मेशन हुआ था और उस समय ये एक तरह की एक एडवाइजरी बॉडी थी यानी एडवाइजरी बॉडी को बोला जाए कि जो ये जो राय देती थी एक तरह से एज ए एडवाइजरी बॉडी थी और वो आ, उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रतिपादित नहीं थी यानी उसकी बात को मान भी ले तो एडवाइजरी बॉडी एक, एक तरह की ऐसी बॉडी होती है जो आपके लिए डिस्कशन करते हैं आपके लिए जो कोई सुधारात्मक कार्य होते हैं उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देते हैं बट उसका जो एडवाइस है गवर्नमेंट या कोई संस्था है वो मांग मान भी सकती है और नहीं भी मांग सकती है तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो नवंबर 1945 में हुआ था एज एन एडवाइजरी बॉडी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ए का फॉर्मेशन ए का जो स्टैब्लिशमेंट है वो नाइनटीन नवंबर नाइनटीन में हुआ था जो कि बहुत पुराना है आज से करीबन आ, देखा जाए तो बहत्तर साल पहले की इसका फॉर्मेशन है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं और इसको 1987 में स्टेचुरी बॉडी का दर्जा मिल गया अब देखिए स्टेचुरी बॉडी का क्या अर्थ होता है स्टेचुरी बॉडी वो उस तरह की बॉडी है या स्टेचुरी स्टेटस एक उस तरह का स्टेटस है जो कि पार्लियामेंट का एक्ट पास होने पर वो मिलता है तो उसे स्टेचुरी स्टेटस को पाने के लिए पहले गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ेगा उसके बाद ही इसको एज ए स्टेचुरी बॉडी का दर्जा मिला जो कि 1987 में मिला था मैं फिर से बता देता हूं स्टेचुरी स्टेटस वॉज गिवेन इन 1987 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो 1987 में जो कि उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी उनके द्वारा मैं उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्ट पास किया गया और उस समय इसको ए आई को स्टेचुरी बॉडी का दर्जा मिल गया अब सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी बात आती है कि ए हमारे देश में करता क्या है तो इस, आ, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया यानी भारत के अंदर ये टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन को एक तरह से उसको प्रॉपर प्लानिंग करता है कोऑर्डिनेट करता है ऐसा नहीं कि टेक्निकल एजुकेशन को एक तरह से मैनेजमेंट को देता है बल्कि इसके अलावा बहुत से और भी फील्ड्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं होटल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको भी देखभाल रखता है वोकेशनल स्टडीज के जो कॉलेजेस हैं या फिर उनके इंस्टीट्यूट है उनकी भी देखभाल रखता है तो कुल मिलाकर करीबन नौ से दस ऐसे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं 
जिनकी ये देखरेख करता है उनकी प्रॉपर प्लानिंग करता है उनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करता है और उनके लिए ये नॉर्म्स निर्धारित करता है जैसे कि अब हम देखें आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश के अंदर बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूट हैं बी टेक एम टेक जो टेक्निकल एजुकेशन में है तो उन सभी को बनने के लिए पहले ए के नॉर्म से गुजरना पड़ता है यानी इसलिए बोला जाता है कि ये कॉलेज ए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है जब कभी कभार आपने इस तरह का उदाहरण देखा होगा तो ए के नॉर्म्स क्या है वो तो हम आगे देखेंगे बट ए का पहला वर्ग जो है ये अपने देश के अंदर भारत के अंदर टेक्निकल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन होटल होटल मैनेजमेंट और वोकेशनल कोर्सेज फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के क्या पूरा प्रॉपर वे में उनका कोऑर्डिनेट करता है प्लानिंग करता है और साथ में हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है ठीक है तो ये वर्क है इसका एआईसीटी का बहुत ब्रीफ है इसके बारे में हम डिटेल वीडियो आगे लेक्चर में हम देखेंगे फिलहाल के लिए मैंने मेरे को लगा कि इतना वीडियो हमें अपलोड करना चाहिए देन अभी हाल में ही आ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक अनाउंसमेंट किया है जून टू के अंदर और एग्जैक्ट डेट अगर देखा जाए तो सिक्स जून 2017 को 6 जून 2017 को अनाउंसमेंट किया कि ये जो बॉडी है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे कर दिया जाएगा हीरा हीरा क्या है ये है हायर एजुकेशन इंपावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी यानी एक अलग तरह की हमारे देश के अंदर ऐसी एजेंसी आने वाली है जो ए को रिप्लेस कर देगी ये प्र, प, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें अनाउंसमेंट किया था सिक्स जून टू थाउजेंड को कि हमारे देश के अंदर ए की बॉडी को रिप्लेस करके इसको एक नया नाम दिया जाएगा और उसका कार्य भी अलग होगा और उसका जो नाम होगा हायर एजुकेशन इंपावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी जिसको शॉर्ट में हीरा कहा जाए तो प्लीज स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अभी थोड़े दिनों पहले ही आज से करीबन तीन चार महीने पहले ही इसका अनाउंसमेंट हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हार्डली थ्री मंथ्स पहले इसको अनाउंसमेंट हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि ए को बदलने की पेशकश की जा रही है प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी द्वारा और ये जी गवर्नमेंट जो है इसको रिप्लेस करके इसका नाम चेंज करके इसको नाम रखेगा हायर एजुकेशन इंपावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज इसको डर लिख लीजिएगा तो हमने आज के इस लेक्चर में ए करता क्या है ए का दायरा कितना है ए कब फॉर्म हुआ था ए फुल फॉर्म क्या है ए को कौन अब रिप्लेस करेगा ये है पूरा का पूरा ठीक है तो एक बार हम इसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं ए की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है और ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए ठीक है यानी ये ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल पर कार्य करती है बल्कि ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह काउंसिल कार्य करती है और ये जो ए है वो वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ठीक है एमएचआरडी का एक अंग है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उसके अंतर्गत ये कार्य करता है ये स्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1945 में एज एन एडवाइजरी बॉडी मैंने बताया एडवाइजरी बॉडी क्या होती है एडवाइजरी बॉडी के द्वारा जो आ, एक तरह से सुझाव सुझा, जो उसके कार्य दिए जाते हैं उसमें जो सुझाव देता है वो जस्ट लाइक एक एडवाइज होता है उनको हो सकता है कि गवर्नमेंट उसे ना माने और ना भी माने तो उस समय जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था बट अब जो है इसको एक स्टेचरी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया है 1987 में जो कि उसके द्वारा एक एक्ट पास किया गया था तब एक्ट पास करने के बाद इसको स्टेचरी स्टेटस मिल गया और इंडिया के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोर्डिनेशन ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन एज वेल एज द मैनेजमेंट एजुकेशन होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया ठीक है तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कार्य करता है और जैसा कि मैंने बताया कि 6 जून 2017 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसके अंदर ये बताया गया था कि इस बॉडी को इसको हटाकर एक नई बॉडी लेके आई जा रही है जिसका नाम है हायर एजुकेशन इंपावरमेंट फॉर पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी ठीक है तो ये आज के लेक्चर के बारे में था हाँ एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आ, आ, आप बीच में खड़े हो जाते हैं तो हमें नोट करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं अब यहाँ से हट जाता हूँ और आप उसको क्या करिएगा आप अपने जो भी आप मोबाइल्स में देख रहे हैं डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो आप उसको स्नैपशॉट ले लीजिए ठीक है चलिए तो आई थिंक आज के इस लेक्चर में जो हमने ये बताया ये काफी इंपॉर्टेंट था तो अब हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स आपके जो लेक्चर हैं 
जो हम लोगों ने लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अपलोड करने के लिए थोड़ा बीच में रुकावट आ गई थी एक हफ्ते के लिए हम कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए थे काफी डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई थी हमारे साथ तो उसको हमने कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हम उसको रिजोल्व करने की अब हम कोशिश करेंगे आपके लिए कि हम एटलीस्ट एक लेक्चर वन लेक्चर पर डे हम उसको अपलोड करें और पेपर नंबर वन के बाद कोशिश करेंगे पेपर नंबर वन के बाद अगर हमें टाइम मिला तो पेपर टू और पेपर थ्री का भी डिस्कशन कर सके और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आ, आपके फॉर्म आप लोगों ने फिलअप कर दिए होंगे काफी लोगों के मेल मेरे पास आए कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी बट अब शायद वो पूरी आ, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे तो अब आपकी जो प्रिपरेशन है उसको सही मोड पे लेकर आइए क्योंकि आपके पास केवल और केवल हार्डली 50 डेज का समय रह गया है फिफ्टी से फिफ्टी डेज और ये फिफ्टी फाइव डेज जो फिफ्टी डेज जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशन के लिए आपकी प्लानिंग के लिए आगे के फ्यूचर के लिए और प्लीज इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करें अगर आप प्लीज किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना रखें अपने ऊपर क्योंकि काफी लोगों की वजह से आप लोग देखते हैं कि उसका एग्जाम निकल गया मैंने दो तीन बार अप्लाई हो चुका कर चुका हूं बट फिर भी हम लोगों से एग्जाम नहीं निकला तो इस तरह के बहुत नकारात्मक विचार आदमी के मन में आते रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में आते रहते हैं तो ऐसे तरह के कोई नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ना आने दे और कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव होकर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें जितना भी आपसे हो सकता है आप अपना 100% देने की पूरी कोशिश करें अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है एग्जाम में या कोई प्रिपरेशन में कोई प्रेशराइज हो आप प्रेशर आपको कोई आता है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी संदीप टू थाउंड सिक्स ट्रिपल आई एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मुझे मेल करके मेरे को आप लिखिए मैं जरूर आपको उसको उन सुझावों को आपको जरूर दूंगा और स्टूडेंट्स का काफी मेल आएगी सर पी फॉरवर्ड कर दीजिए देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास कोई ऐसा पी नहीं है बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के बना सके बट फिलहाल के लिए हमारे पास कोई पीडीएफ नहीं है हम केवल अभी आप, आप, आपके लिए केवल लेक्चर ही अपलोड करते हुए जा रहे हैं ठीक है स्ट्रेंड्स थैंक यू